立秋呢，还不赶紧下来？你刚结束一场，不休息休息，张新杰都睡觉去了。他睡觉早关我什么事啊？你非找借口跑啊？哎，这位老兄，快点腾地方！接下来的比赛你可一眼都不要错过啊，对提高水平一定是大有帮助的。哈哈哈别磨磨唧唧的，快下来啊！别说我欺负你啊！少废话，接招！变形，好快！这武器，如果不了解，一定会吃大亏。喂喂喂，你这玩意儿坏掉了吗？只要和你战斗法师打，早就打到想吐了。其他形态呢？其他职业技能呢？快让我见识见识你的仔！喂喂喂，你说话呀！靠，这货肯定是把耳机给摘了。算了，看我逼你使出来！变化真是防不胜防。如果变化少一点还好，但这玩意儿太多了，全职业都笼罩了。问题是它是有六种总职业，还是包括职业细分的？六种肯定不止啊！没看见盾牌都出来了吗？真伤脑筋啊！心脏啊，还用遮影布？你什么破眼招？老爷要不要下手这么狠？这简直是大爆发呀！皇上不会就这样被连到死吧？散人的操作空间真是太大了。话虽如此，但一百二十个不同的技能，我能这样不假思索的打成连击的，谁能做到？皇上，给点力啊！鬼叫个屁呀、啊！你下来给力一下试试。还有时间回话，你把佛空当按摩啊？玉队，这个样子就输掉的话太难看了，要罚。玉队，你怎么看？少天大概要输，怎么讲？散人的变化很复杂，需要经验来应对。但现在。谁有对抗散人的经验，所以少天的意识有点跟不上了。叶秋很懂得利用这一点，使用的连击根本没一个是常规套路，甚至基本没有同系职业的技能会连在一起。哇，好厉害啊！这可怎么办啊？要发了有木有？皇上，我们队长在指点你呢，听到了没有？滚！玉丹，他敢让你滚？哼、嗯。这么大动静都没反应，真的没戴耳机？无耻啊！不要给我机会啊！给我机会你就死定了！是崩拳，下一招，接暗夜斗篷，云、嗯，落风斩。居然这么短的时间就找到散人连招规律，并且打个技能，不愧是机会主义者黄少天啊！上挑，三段斩，连突刺，电光斩，上挑，幻影无形剑，一通刺，杀杀杀杀杀杀杀杀杀，又来啊！啊，一样的招式对我是没有用的。视线被散阻挡，又没戴耳机，无法判断空军方位。老叶，你这就是作茧自缚。什么？影分身！我靠，你能听见啊？前面看夜神完全没受垃圾化的影响，做到了。难道大神对垃圾化免疫
无极啊！怎么回事？叶秋应该听不到才对啊。那个，呃，叶神下场之前，就让我把他的玩家语音禁掉了。技能音效的话，他是能听到的。哦、啊！干净了语音。是在说话吗？去死吧！再来一把，再来一把！啊，你还来？排队去。对，你该排到最后了。我来。来什么来啊？睡觉去。你们这么闲，明天不训练？这一个个都是干什么？啊！嫌对手人群不够啊？跑去给人当活广告是不是？哎，呃，崔经理。你消消气儿，嗯，虽然我们上线时引起了围观，但竞技场房间有密码，普通人闯不进来。哎呀，报道的这么详细，估计又是一展策划好的炒作，我们被利用了。行了，叶秋的身份有没有暴露？呃，这个黄少天叫阵时，倒提到过叶秋的名字。经理，外面有记者要采访，怎么办？让他们稍等。既然他们想拿君莫笑是叶秋做文章，不如我们先下手为强。叶修，嗯、啊，老板娘，这次你在装修啊？啊，你不是说要再弄个训练室吗？之前的包厢太小了。哎，你先别管这个，快跟我来，现在电视正播你的事儿呢。啊。种植业高手围攻君莫笑事件最近引发热议，传言这位第十区的网游高手是退役的前家世队长叶秋，但真相到底如何呢？让我们来看看各大俱乐部的相关回应。应该是的吧？精通散人这种玩法，需要对全职业都有相当的理解。看君莫笑表现出来的实力，叶秋毫无疑问是第一人选。散人绝不是一个新人可以驾驭的职业，而能驾驭到这个程度的。毫无疑问，叶秋，我相信就是他。嗯，是叶秋吧？因为很厉害啊。当时那么多圈中大神在场，能和我打到那个程度的，用排除法都知道就是叶秋。同是退役选手的张家乐呢？张家乐，我给他打电话，他说不是他。对于这场比赛，你有什么看法？我是输了，不过对于职业选手来说，有输有赢是很平常的，何况对手是叶秋呢？大家也该跳出这种局限的输赢，看看这场比赛额外的内涵啊！比如说，我就看到了很多东西，今天就特别分享给大家哦，有没有很开心呢？啊，那个，谢谢黄少接受采访啊，呃，请问玉文周队长有什么看法？哎，你们手里有录像文件吗？我那里有超高清啊，回头可以给你们一份。<笑>